रमजान फरज कर पूर्ववर्ती न्याय जाते सम्भवत तुम्हारा तक अवलम्बन अर्जुन प्रथम मुत्तर गुण गोल बार बार चेष्टा कर आयत् कर सफल कम नम्बर भूमिकार मत सुरम्बर आयात खूब बस पसंद करी माल गो दान कर आदाय कर पृथ्वी गुणावल मानुष दे शिक्षा दी मृत्यु समय बुजते पित मतारथबा निकट आत्मयरूफ मान
তালাকটা আমরা বলেছিলাম তালাকটা হচ্ছে সবচেয়ে লোয়েস্ট মুবাকাজ সবচেয়ে খারাপ মুবাকাজের মধ্যে একটা জায়েজ কিন্তু গৃহীত সবচেয়ে ঘৃণিত খারাপ কাজ সুতরাং সেই তালাক যদি কাউকে দিয়ে ফেলে তাইলে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিবে না তাকে বলিল মুতাল্লাকাতি মাতাউন বিল মারুফ হাক্কান আলাল মুত্তাকিন আল্লাহ তাআলা বলেছেন মুত্তাকিনদের জন্য এটা অর্ডার এটা ফরজ হচ্ছে তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে রিজনেবলি তাদেরকে খরচ দিতে হবে এরপর হচ্ছে আমানত যেটা হচ্ছে আমানতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খুব কঠিন একটা কথা সূরা আল ইমরানে বলতেছেন যে তুমি যদি আহলে কিতাব ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে তুমি এক বস্তা স্বর্ণ মুদ্রাও দাও তুমি দেখবে যে তারা সেইটা আবার তোমাকে ফেরত দিচ্ছে আমানতটা কিন্তু তুমি যদি কোনো মুমিনকে এটা দাও কোনো মুসলমান তোমাদের কাউকে দাও দেখবে সে এটা একটা স্বর্ণ মুদ্রাও যদি দাও সেটাও সে ঠিকমতো ফেরত দিচ্ছে না এই এই গুণ আমাদের মধ্যে চলে আসছে এটা থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ পেতে হবে সুতরাং আমানত রক্ষা করা এটা একটা মুত্তাকিনদের একটা বড় গুণ তারপরে হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত কোরআন তেলাওয়াত করা এবং রাতে বিশেষ করে রাতে आयात भलो कदेश मुत्तर गुणावल कारण अल्लाह क्षमार दिखे दौड़े दौड़े जाहजोगी আমি আপনার চেয়ে বেশি এগিয়ে যাব আল্লাহর কাছে ক্ষমার দিকে আপনি আমার চেয়ে বেশি এগিয়ে যাবেন এটাই হচ্ছে প্রতিযোগিতা করে ক্ষমা পাওয়া আল্লাহর ক্ষমার দিকে এগিয়ে যাবেন সবাই একটু সাউন্ডটা মিউট করে রাখলে ভালো হয় নাহলে সাউন্ড হচ্ছে মতিন ভাই এখান থেকে সাউন্ড আসছে নেক্সট হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে না এখনো তো আসছে না মিউট করে দিছি মিউট করে দিছি मुत्तिनुदीम তোমরা ঘুরে ঘুরে পৃথিবীতে দেখো আমি কত জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের এই অশ্লীলতার কারণে পাপের কারণে আজকে আমেরিকায় বললাম কালকে যে আজকে আমেরিকা কেন লাখের মতো মানুষ মারা যাচ্ছে পঞ্চাশ হাজার উপরে হয়ে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমার ছোট বোন থাকে ওখানে ওদের ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট গেই হয়ে গেছে লেসবিয়ান হয়ে গেছে আল্লাহ না করুক এই ট্রেন যদি চালু থাকে তাইলে হচ্ছে রুত আল্লাহ ইসলামের জাতির মতো একদিন যেমন কোরআনের হাদিসের বাণী ভবিষ্যৎ বাণী আছে যেটা আমাদের আগে পশ্চিমাঞ্চল তলিয়ে যাবে আমার মনে হয় সেদিকেই যাচ্ছে আমেরিকা সুতরাং এই পানিশমেন্ট কেন হয়েছে বিভিন্ন জাতির সেইটা দেখাও একটা মুত্তাকিনদের দায়িত্ব মুত্তাকিনদের গুণা বলি আল্লাহ তালা বলতেছেন হাজা বায়ানুল্লাহ আছে বলে তারপর বলতেছেন হাজা বায়ানুল্লাহ এটা মুত্তাকিনদের জন্য শিক্ষার ব্যাপারে তারপর হচ্ছে কোরবানি করা এটা একটা মুত্তাকিনদের গোলা বলে আমরা আসলে এটা ভুলে গেছি কারণ হচ্ছে আদম আল ইসলামের একটা বর্ণনা দিয়ে সুরা মায়েদার সাতাইশ নম্বর আয়তা আল্লাহ তালা বলতেছিলেন যে তুমি কি আদমের দুই ছেলের কোরবানির কথা তোমার কাছে পৌঁছেছে কিনা খবর আল্লাহ তালা একজনের কোরবানি কবুল করলেন আর একজনের কবুল করলেন না 
সেজন্য সে আরেকজনকে হত্যা করে ফেলল সুতরাং কুরবানি করাটাও একটা মুত্তাকিনদের গুনাহ বলে লাস্টে বলেন কলা ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালাল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিনদের কুরবানি কেবল কবুল করে থাকেন 28 নম্বরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ওমান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুজ যালিমুন সূরা মায়দার 45 নম্বর আয়াতে বলতেছেন যারা আল্লাহর আয়াত দিয়ে আল্লাহর কালাম দিয়ে বিচার করবে না জাজমেন্ট করবে না আল্লাহর আয়াত দিয়ে যারা জাজ জাজ করবে না দুনিয়াতে তারা ভাই সরি কে এই মতিন ভাই হ্যাঁ বরেন ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওই বাইরে আরেকটা ফোন আসছিল তো এজন্য সরি ঠিক আছে আমরা একটু রিক্যাপ করতেছি 28 নম্বরে আসি এরপরে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আল্লাহর কোরআন দিয়ে আমাদেরকে সব বাদ বিচার করতে হবে এটাও একটা মুত্তাকিনদের গুনাহ বলি এরপর হচ্ছে আল্লাহর কাছে সব সময় সাহায্য চাইতে হবে যেমন সূরা আরাফের 128 নম্বরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ফালা মুসা লিকাউমি ইস্তাইনু বিল্লাহি ওয়াসবিরু তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ইন্নাল আরদা লিল্লাহ ইউরিসুহা মান ইয়াশাউ মিন ইবাদিহি ওয়ালা আকিবাতু লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিনদের জন্যই আসলে এই পৃথিবীটা তিনি উত্তরাধিকার বানাচ্ছেন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে সেই মুত্তাকিন হওয়ার জন্য मस्जिद पृथ्वी जो मस्जिद मस्जिद पृथ्वी सकल मस्जिद मस्जिद যদি কেউ তোমাদের মুশরিকরা যদি তোমাদের উপরে আক্রমণ করে তোমাদেরকে মেরে ফেলতে চায় তাদের উপরে পাল্টা জবাব দেওয়া আগে না অফেন্সিভ না ডিফেন্সিভ সেটা আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবা সূরা তাওবার ব্যাপারে আমরা জানি তাওবাতে বিসমিল্লাহ নাই এজন্য আমরা যতগুলো আয়াত দেখি সূরা তাওবাতে সূরা তাওবাতে খুব কঠিন কঠিন আয়াত যেগুলোতে আল্লাহ তাআলা অনেক কঠিন কঠিন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যেগুলো মানুষের হয়তো পছন্দ নাও হতে পারে খুব কঠিন কঠিন কাজ जिहदिहद घटना दिए खुद धमक दिए नोलम के बोलते हैं चौत्रिस चौत्रिस 
إلا عبادك منهم المخلصين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين إن المتقين في جنات وعيون متقين هتش ترى شيطان جهون كيالنس دلو جه أميتا شبايك جهنم مي بوري فلبو لا أملا أن جهنم مي سب أجمعين تكون الله تلا بولن ترى خالص هبة أكبر الله شن تشتج جن عبادت كربه تادير كي تومي كفو نيفور برشتو كرتي باربنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان तादेव ऊपर तुम्हें कोटित तो देखा जा पार बिना इल्ला मन मनिता बाह कमिन अलगाविन किंतु क्यों क्यों आसे पौध बुश्त हुए जाबे इन्नल मुत्तकीन है फिर जन्नत तुम वायु उयों एवं मुत्तकीन जरा तादेव के तारा जखोन खालस भावे अम्रा जे आज के कुराने कुरान के निये बोशतिया शुले आमदे लेकिने अन्ना को � रसूलुल्लाह सल्लम पूरो कुरान शरीफ रमजाने जिब्रिल सल्लम ऐसा ते मुदार रसा करते हैं आदि से ऐसे ची कोई एक बार पुरे लास्ट बच्चों तीने दो ही बार पूरो कुरान शरीफ मुदार रसा करते हैं क्या नो कारण आम्रा भूले जाए आम्रा मानुष तो भूले जाए जो ना आरक्ष जन जाने आम के बोल बे आमी एक टू जाने ज ایتا سورة نحل تیریش نمبر آیات اللہ تعالیٰ بولتا ہے لِلَّذین احسنو فی هذه الدنیا حسنا ولدار الاخرت خیر ولنیا مدار المتقین احسان جدی کیو کارے تیلے شیو متقین ہوئے جب امرا اما در پتک تک آجے او جور مدہ وقتا احسان آسے رسول اللہ سلام بولتا ہے فمن تودع فوضع فمن تودع فاحسن ودوءه ایرکم اکتا تر حدیث رکتا سنتنس سے جب اکتی وضو کر بے ایبان अहसना, शुंदर भावे, उजु कर दे, अहसान करते हावे, शब्द कहते हैं। ताहिले अल्लाह ताला हमारे के मुत्तकीन बना बे। तार पर होते हैं कुछ बेशी राग हो जाते हैं ना तारा हुर पर जाते हैं ना जेटा सूरा मरिया में अल्लाह ताला बोलते हैं यो मनाहशुल मुत्तकीन फला तजाल अलैहिम इन्ना मनाउद तुलहुम अमरा मानुष के दावा दीते थक बुना माजर जन्म, खालो का जर जन्म, शत का जर जन्म, किंतु मानुष नाश लेक तारा हुरो पड़ा जावे ना। बोलते सें फला ताज़ा लाले हिम, यो मन अश्रुल मुत्तकिन, मुत्तकिन जब सब रह बे, किंतु तारा तारा हुरो पड़े ना दुनिया ते, जे क्या नो मानुष आश्ते से नाम सुनते, वक्त आम से पर बिल्ला तार पर सूरा मारिया में शतानों पे नंबर आया था अल्लाह ताला बोलते सिलेन जे मुत्ता किंदर आरक्टर गुना बोली हो बे तारा मानुष के शब्द में शुशंग बाद दी बे जे ये भालो काज करो तुमरा शुशंग बाद भालो जगह जिते पर बे आर जरा खराब काज करो बे जरा झगड़ा फसत करो बे तादर के झगड़ा फसाते राशुले दर करने हैं। आमादे दर कर होते हैं नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ा, या चार जातों रुको कुरान मुगुस्ता से तातों रुको मुगुस्ती पढ़ा हुई थी। अल्लाह ताला बोलते हैं नहीं यक्रो यक्रो मातायस सरा मिनल कुरान, तक्रो मातायस सरा मिनल कुरान। दुइबर करे बोलते हैं नहीं ऐकी सूरते दुइबर छे टा पोरो, तो ना ये कुरान देखे पोरा, ना देखे पोरा ऐसे नहीं आपको झगड़ा फसत कर दर करने, तो तो ना अमरा आरक्ष टा पत्थी जब शब्दों में मुत्तकीन दा लितुबा शेरा बिहिल मुत्तकीन वातु मुगरा बिहिल कामन लुट्टा, तो ना मारिया मेर आया तो ना जाए मुत्तकीन दा मानुष के शब्दों में शुशंग � अल्लाह भय एवं ख्याम तेर भय अल्लाह दीन यक्षाओ ना रंबा हम बिल गई भी वो पुने था कि एका था कि यार शबर मध्य था कि शख्स में अल्लाह के भय करे चलते हबे एवं आमादेर के जे वो हम की साहती मुशफिकुन व दिया उन अधिकरा लिल मुत्तकीन वो हम की साहती मुशफिकुन अर्थात ख्याम तेर दिन अल्लाह शम्ने दारात मुसलमान रा ये भय नहीं था क्ले अंतु तो मुत्तकी होते पर बे ये टा एक टा मुत्तकी जन्म उन्नो चलिश नंबरे सिलो होते 
তারা এখনো বিয়ে করে নাই কিন্তু বিয়ে করার কোনো সামর্থ্য নাই তাদেরকে আল্লাহ তালা সুরা নূরে খুব হতাশ না খুব ভালোভাবে একটু সাহস দিয়ে বলতেছেন গুণ হবে তারা কখনো জেনার দিকে যাবে না কোনো ফাঁসা কাজের দিকে যাবে না চল্লিশ নম্বরে ছিল হচ্ছে আল্লাহর কাছে উঠতে পারি মুত্তাকিন্দের একটা গুণাবলী হবে কলবে সালিম একচল্লিশ নম্বরে ছিল হচ্ছে আল্লাহর উপরে একবারে নির্ভেজাল আল্লাহর উপরে ভরসা করবে আল্লাহ তালাই যথেষ্ট তার জন্য যে কোনো কাজে আপনি একটা বিপদে পড়ে গেছেন এবং এই জন্য একটা দোয়া আছে হাসবুন আল্লাহ হাদিসের দোয়া হাসবি আল্লাহ আছে এটা আমার নিজের জন্য আর যদি সবার জন্য করি হাসবুন আল্লাহ এটা হচ্ছে তাওয়াক্কাল করতে হবে আল্লাহর উপরে সুরা ফুরকানের আটান্ন নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলতেছেন তোমরা এমন রবের এবাদত করো যিনি সর্বদা জীবিত কখনো মারা যান না এবং তার উপরে আমরা যদি তার উপর তাসরি করি এখানে কয়েকটা আয়াতের পরে মুত্তাকিন্দের শব্দটা আসছে তাহলে আমরা সবসময় একটা গুণ পেলাম মুত্তাকিন্দের তাওয়াক্ল করতে হবে আল্লাহর উপরে বেয়াল্লিশ নম্বরে আছে শুকুর করতে হবে সবসময় মোস্ট অফ দ্য টাইম আল্লাহর উপরে আল্লাহর জন্য শুকুর করতে হবে আমাদের সাথে সৌদি আরব থেকে আসছেন উস্তাদ ইয়াসির আপনারা জানেন যারা সৌদি আরবে বসবাস করে বা আরব রাষ্ট্রের লোকদের উপরে আল্লাহর রহমত কেন আছে আমি বলি তারা দেখবেন কেউ যদি এক গ্লাস পানিও আগে দেয় আলহামদুলিল্লাহ 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 হ্যাঁ তারা যদি একটু ব্যথা পায় বা একটু ভালো কিছু খেতে পারে তাও আলহামদুলিল্লাহ সারা দিন আলহামদুলিল্লাহ বলতে থাকে শুক্রিয়া আদায় করতে থাকে এইটা আমাদের দেশে প্রচলন নাই আমরা কেন যেন পারি না আমরা জাতি হিসেবে আমরা শুক্রিয়া কারি না মানুষ কিছু করলেও আমরা কাউকে শুক্রিয়া আদায় করতে পারি না আবার আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে পারি না কিন্তু এই গুণটা নিয়ে আসতে হবে এটা মুত্তাকিন্দের গুণ আল্লাহ তালা বলতেছেন সুরা ফুরকানের বাষট্টি নম্বর আয়াতে ওহু আল্লাহ তারা হচ্ছে সেই ধরনের লোক সেই মুত্তাকিন্দা হচ্ছে সেই ধরনের লোক তারা রাতে দিনে সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করবে আও আর শুকুর এবং তারা সবসময় আল্লাহ শুকুরকারী হবে শুকুরকারী না হলে আল্লাহ তালা অন্য এক জায়গায় বলতেছেন লাইন সাকার তুম যদি তোমরা শুকুর না করো লাইন সাকার তুম যদি তোমরা শুকুর করো আজি দেন না তুম অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সব জিনিস বাড়িয়ে দেব আমি যদি একদিন একটু বিরিয়ানি খেয়ে আমি শুকুর করি তাহলে আল্লাহ দেখা যাবেন আল্লাহ তালা দেখা যাবেন কালকেও আবার বিরিয়ানি খাওয়া আমি যদি আজকে যেই পজিশনে আছে এটার জন্য শুকুর করি আল্লাহ তালা দেখবেন কালকে আপনার পজিশন আবার বাড়িয়ে দিছেন আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই আমি বাড়িয়ে দেব অথচ আমরা শুকুর করতে চাই না আমরা যে অবস্থানে আছি যেই পজিশনে আছি আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ কারণ আমাদের চেয়ে অনেক মানুষ এখন খেতে পাচ্ছে না আমাদের চেয়ে অনেক মানুষের যাওয়ার জায়গা নাই তাদের কোনো ইনকামের সোর্স নাই সুতরাং আমাদের তো আমরা জব করি যারা তাদের কোনো না কোনো ভাবে স্যালারি হবে কিন্তু যারা দিন আনতো দিন খায় যারা দোকানদারি করতো তাদের দোকান বন্ধ সুতরাং আমরা শুকুর করব যে কোনো অবস্থায় যে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় শুকুর করবো আল্লাহ তালা বলতেছেন আজিদান না কুম অবশ্যই অবশ্যই আমি বাড়িয়ে দেবো দুইবার বলছেন অবশ্যই অবশ্যই আমি বাড়িয়ে দেবো বা ইনসা করতো কিন্তু যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় না করো ইন্না আজা বিলা লাশাদি নিশ্চয়ই আমার আজাব কিন্তু কঠিন শুকুরকারী হতে হবে একটা একটা মুমিনদের মুত্তাকিন্দের গুণাবলী 
এরপরে হচ্ছে সব কাজে পোলাইট নম্র হতে হবে এবং সূরা ফোরকানের তেষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলতেছেন ওয়াইবাদুর রহমান ইল্লাদিনা ইয়ামশুন আলাল আরদি হাউনান ওয়া ইযা খাতাবাহুমুল জাহিলুনা ক্বালু সালামা আমি আমাদের মসজিদের মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে এই এই আয়াতের এইখান থেকে চার পাঁচটা আয়াত আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম একবার আল্লাহর বান্দা তো হবে তারা এরপরই মুত্তাকিনদের শব্দটা আসছে যারা ইয়ামশুন আলাল আরদি হাউনান যারা পৃথিবীতে জমিনে চলবে খুব নম্র ভাবে লোকমান আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে এইভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন তো আল্লাদিন ইয়ামশুন আল আরদি হাউনান তারা খুব নম্র ভাবে পৃথিবীতে চলবে যে এই পৃথিবীর একটা পিপড়ার চেয়েও হয়তো আমার দাম কম হতে পারে আমি প্রথম ছিলাম দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে দাউদ আলাইহিস সালামে এক রাতে সারা রাত ইবাদত করলেন পরে সকালবেলা তিনি আল্লাহর কাছে বললেন যে হে আল্লাহ আজকে তো আমার চেয়ে কি কেউ আছে বেশি ইবাদত করেছে ভালো কি ইবাদত করেছে আপনার আল্লাহ তালা বলেন হ্যাঁ আছে দেখো ওই যে ব্যাংকটার দিকে তাকিয়ে দেখো ব্যাংকটা আনকাবুদ ব্যাংকটা আনকাবুদ না ব্যাংকটা ব্যাংকটার দিকে তাকিয়ে দেখো সে সারাক্ষণ আল্লাহর জিকির করতে সুতরাং তুমি ব্যাংকের সমানও ইবাদত করতে পারো না তো আমরা যেন একটু ইবাদত করেই খুব বড়াই না করে ফেলি যে আমরা তো অনেক ইবাদত করে ফেললাম সুতরাং আমরা জমিনে যখন চলব খুব পোলাইটলি নম্র ভাবে চলতে হবে এখন দেখেন সমাজে এরকম আছে সমাজে দেখবেন যারা জাহেল যারা মূর্খ তারা শুধু তর্ক করতে থাকে শুধু 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 কথা বলতে থাকে একটা বিতর্ক সৃষ্টি করে ফেসবুকে ঝড় তুলতে থাকে তো আল্লাহ তালা সেটার জন্য মোমিনদের মুত্তাকিনদের একটা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন ওয়াইদা ফাতা বাহুল জাহিলুনা चौष्टि नम्बर आयाते जिन बला रत काटा मुमिनराम তারা রাতটা কাটাবে হচ্ছে সিজদার মাধ্যমে রাতটা কাটিয়ে দিবে এটা সুর পঁয়তাল্লিশ নম্বরে আসছে জাহান নাম থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর কাছে সব সময় দোয়া করতে থাকবে পঁয়ষট্টি নম্বরে আয়াতে আল্লাহ তালা বলতেছে কন্টিনিউস কয়েকটা আয়াতে আল্লাহ তালা মুত্তা কেন্দ্রের কয়েকটা গুণা বলি বলে লাস্টে বলতেছেন আমাদের থেকে জাহান্নামের আজাব আপনি সরিয়ে নিন এটা তো আমরা সহ্য করতে পারবো না এটা খুব কঠিন এই জন্য জাহান্নাম থেকে সবসময় পরিত্রাণের জন্য জাহান্নাম থেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও এরকম দোয়া করতে থাকবে আল্লাহ কাছে এইটা মুস্তাকিদের একটা বই ছেচল্লিশ নম্বরে হচ্ছে মধ্যম পন্থায় দান করতে হবে মধ্যম এটা মুত্তা কেন্দ্রের একটা গুণাবলী সুরা ফুরকানের সাতষট্টি নম্বরে আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন যে তোমরা এমন ভাবে দান করো না এমন ভাবে খরচ করো না নিজেদের সম্পদ যাতে তোমরা নিজেরাই গরিব হয়ে যাচ্ছ হ্যাঁ অথবা এমন ভাবে কৃপণতা করো না যে তোমরা সব টাকা পয়সা আরেকটা আয়াত আছে আলা অনুকিটা ওলা তাবসুদা দুইটাই বলা আছে যে তোমরা হাতের কাছে ঘা ঘায়ের কাছে হাত হাতটা নিয়ে রেখো না যে মানুষ চাইলে আর দিতে চাচ্ছ না অথবা এমন ভাবে দান করো না যাতে তোমরাই দান করতে হবে আমরা মুত্তাকিন যারা হতে চাই তা আমরা কি করব না আমরা কখনোই যে খুবই খারাপ কাজ যে নিজেকে নিজে হত্যা করা আত্মহত্যা করা আমরা জানি এটা খুব খারাপ কাজ এটা আল্লাহ তালা বলতেছেন আত্মহত্যা করা যাবে না এখানে সুরা ফুরকানের আটষট্টি নম্বর 
لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله نجل ديبون كيو حتى كربنا عبار الله تلا جادر كيف كي حتى كرا جابنا إلا بالحق एक मात्र कोटेर वाडर छरा शेटा गवर्नमेंट एक्सीक्यूट कर दे अदर वाइज कोनो मानुष के मारा जाबे ना कोनो मानुष के हत्ता करा जाबे ना इटा मुक्तकिन दर गुना बोले होते पारे ना इटा काफिर दर गुना बोले वाला यस नोम जिना कर बे ना वामे ये फाल जाली का यल का आसाम इटा तरा कर बे तरा किंतु संशोधन कर चेस्ट कर मानुष के शब्द अर्थ क्या शब्द अर्थ বাংলাদেশে করা হয় সৎকাজ সৎকাজ না এটা হচ্ছে মানুষ নিজে সংশোধিত হবে এবং অন্যদেরকেও সংশোধন করবে এরকম যারা কাজগুলো করবে তো আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ফা ইন্নাহু ইয়াতুবু ইলাল্লাহি মাতাব আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন তারাই মুত্তাকি হবে এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন সূরা ফোরকানের 72 নম্বর আয়াতে বলতেছেন কখনোই কোথাও যদি জোর এবং লাগু দেখা হয় সেখানে যাওয়া যাবে না কেউ মিথ্যা কথা বলতেছে এক জায়গায় মিথ্যা আড্ডাবাজি হচ্ছে ওয়াল্লাযিন লা ইশহাদুন সূরা ওয়া ইযা মাররু বিল্লাগি মাররু কিরামা কোন 50 নম্বরে হচ্ছে ওয়াল্লাযিন লা ইশহাদুন সূরা যদি দেখে কেউ মিথ্যা নিয়ে আলোচনা করতেছে টকশো করতেছে মিথ্যার উপরে মিথ্যার উপরে যেখানে কথাবার্তা হয় ইবাদত হয় বহতান হয় সেখান থেকে কেটে পড়তে হবে মাররু কিরামা সেখান থেকে নিজের মান সম্মান নিয়ে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন মাররু কিরামা নিজের সম্মান নিয়ে আসতে কেটে পড়তে এটা মুত্তাকিনদের গুনাহ বলি 50 নম্বরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ওয়া ইযা মাররু বিল লাগউই যখন কেউ অযথা গসিপ করতেছে শুধুমাত্র আড্ডাবাজি কোন কাজের কাজ না ফেসবুক এখন দেখবেন ফেসবুক যারা ইউজ করেন ফেসবুকের মধ্যে মেজরিটি মেজরিটি পার্টি হচ্ছে এই আমি একজন একটা শেয়ার দিল সেটা সত্য কি মিথ্যা এটা জানেও না কেউ কিন্তু এটা আরেকজনে দেখতেছে কয়টা লাইক হচ্ছে কয়টা শেয়ার হচ্ছে শুধু এগুলো এটা অন কাইন্ড অফ একটা লাগুনের মধ্যে পড়ে যায় এটা শয়তানের একটা আসলে ধোঁকা আমরা আসলে পড়ে গেছি সেই শয়তানের ধোঁকায় আমরা যাতে ফেসবুক কম ইউজ করি আর যদি ইউজ করি সেটা দিনের পথে ইউজ করব যাতে মানুষকে দিনের পথে দাওয়াতের জন্য ইউজ করতে পারি সুতরাং মুত্তাকিনদের গুণাবলী হচ্ছে যদি কোথাও মিথ্যা দেখে সেখান থেকে কেটে পড়বে যদি কোথাও দেখে কেউ শুধু শুধু আড্ডাবাজি করতেছে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলেও যখন একত্র হয় শুধু শুধু আড্ডাবাজি হয় কিছু সময় নষ্ট হয় এরকম সময় নষ্ট না করে আমরা তাসবিহ করব আমরা দরুদ করব রাসূলের উপর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 51 নম্বরে আছে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন তোমরা কখনো অন্ধ বধির হয়ে যাও না ওয়াল্লাযিনা ইযা যুকিরু সূরা ফুরকানের 73 নম্বর আয়াতে বলতেছেন ওয়াল্লাযিনা ইযা যুকিরু বি আয়াতি রাব্বিহিম লাম ইয়াখিরু আলাইহা সুম্মা ওয়া উমিয়ানা যদি আমার আয়াত কোথাও তেলাওয়াত করা হয় धमकर मध्य ইযা যুকিরু বি আয়াতি রাব্বিহিম সূরা ফুরকানের 73 নম্বর আয়াতে লাম ইয়াখিরু আলাইহা সুম্মা ওয়া উমিয়ানা যারা মুত্তাকি হবে তারা কোথাও আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত হতে দেখলে আল্লাহর কোরআন নিয়ে আলোচনা হতে দেখলে সে চুপ করে থাকে না অন্ধ হয় না বধির হয় না তার মানে শুনে সেটা সেখান থেকে শিক্ষা নেয় তারপরে হচ্ছে আল্লাহ তাআলা শিক্ষা শিখাচ্ছেন এতগুলো আয়াত এতগুলো আয়াত সেই সূরা ফুরকানের 62 নম্বর আয়াত থেকে একবারে 73 নম্বর আয়াত পর্যন্ত বলে আল্লাহ তাআলা 74 নম্বর আয়াতে পুরোটা জিজ বলতেছেন যে এতগুলো গুণ যারা অর্জন করবে তারা মুত্তাকি হবে তারা শুধু মুত্তাকি হবে না তারা আশা করবে মুত্তাকিনদের ইমাম হওয়ার ওয়াল্লাযিনা ইয়াকুলুন রাব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা এতগুলো গুণ যারা অর্জন করতে পারবে আল্লাহ তাআলা 74 নম্বর আয়াতে সূরা ফুরকানের বলতেছেন যারা এইটা বলবে রব্বানা হাব লানা মিন আসওয়াজিনা আমি একা ভালো হব মুত্তাকি হব সেটাও না আমার স্ত্রীকেও আপনি মুত্তাকি বানান তাকে চক্ষু শীতলকারী বানান সে যাতে এমন আমল করে যাতে আমার চক্ষু ভরে যায় অন্তর ভরে যায় আমার ছেলেদেরকে ওয়া যুররিয়াতিনা ছেলে মেয়েদেরকে আপনি এরকম বানান কুররাতা আয়ুন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা এবং আল্লাহ তাআলা একটা 
खूब उद्धत ना देख जाना आचरण कर मानुष के जो अल्लाह ट्रांसलेन मानी मारा चले जमीनेुजार मुबारक नाजिल कर मानुष्ठ 
কোরআন নিয়ে পিএইচডি করবে কোরআন নিয়ে গবেষণা করবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআন নিয়ে পিএইচডি করার তৌফিক দান করুন 56 নম্বরে যে গুণটা বলা যায় সেটা সূরা জুমারের 33 নম্বর আয়াতে সেটা হচ্ছে কোন কিছু যদি কোরআনের হাদিসের সত্য জিনিস পায় এটা মানুষের কাছে পৌঁছাবে এবং এটাকে সত্যায়ন করবে যেমন হাদিসে আসছে মুসলিম শরীফের একটা হাদিসে মান কলা বিহি সদাকা যে ব্যক্তি কোরআন দিয়ে কথা বলে সে ব্যক্তি সবচেয়ে সত্য কথা বলে ওয়া মান আমিলা বিহি উজিরা যে ব্যক্তি এই কোরআনের উপরেই আমল করে আল্লাহ তাআলাই তাকে পুরস্কার দিবেন সে ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে সুতরাং বল এখানে সূরা জুমারে 33 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ওয়াল্লাযী জা আবিস সিদকি যে ব্যক্তি সত্যটা পেলো এই কোরআন যার কাছে পৌঁছলো যে ব্যক্তি একটা আয়াত জানলো এখন এই মাত্র শুনতে পেলো ওয়াসাদদাকা বিহি এবং এটা সত্যায়ন করলো এইজন্য এইজন্য দেখবেন যারা কোরআন তেলাওয়াত করে লাস্টে বলে সাদাকাল্লাহুল আযীম আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন এইজন্য আমাদের আমরা যখন কোরআনের একটা বাণী জানব সেটাকে সত্য বলবো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কেন সিদ্দিক হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ থেকে আসলেন তিনি কিছুই জানেন না কিন্তু কিছু দেখেনও নাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সাথে সাথে বললেন হ্যাঁ আমি সামিয়ানা ওয়া আফান আমি বিশ্বাস করে ফেললাম সেজন্য আল্লাহ তাআলা তাকে সিদ্দিক বলে ফেললেন সুতরাং আমরা যখন কোরআনের একটা বাণী জানব এবং কোরআন থেকেই কথা বলার চেষ্টা করব আমরা এই কোরআনের ক্লাসটা এই যে রমজানের দুইটা থেকে তিনটা বা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত এই কোরআনের ক্লাসটাতে আমরা শুধুমাত্র কল আল্লাহ এবং কল আর রাসূল আমরা এই দুইটাই আনব কারণ অন্য কোন মানুষের ব্যাখ্যা ভুল হতে পারে আজকে যেটা সত্য কালকে সেটা সত্য নাও থাকতে পারে সায়েন্সের কনটেক্সট ভুল হতে পারে কিন্তু আল্লাহ কলা রাসুল কখনো মিথ্যা হবে না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম সেটা বলে গেছেন তারক তফিক আমরা শুধু কোরআন এবং হাদিসের ভিত্তিতে মুত্তাকিনদের গুণাবলি মুমিনের গুণাবলি কিভাবে দোয়া করা যায় কিভাবে রমজান লাইলাতুল কদর পাওয়া যায় সব আমরা কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে একটার পর একটা তিরিশ দিনই আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব এখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন মুত্তাকিনদের একটা সংজ্ঞা দিচ্ছেন যারা কোরআন বা এই কোরআনের আয়াত একটা পাবে এবং সেটাকে সত্যায়ন করবে মানুষের মাঝে এটা বিলাবে এরাই হচ্ছে এরপরে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে তোমরা কখনো হতাশ হবে না সুরা জুমারের তিপ্পান্ন নম্বর আয়াতে সাতান্ন নম্বর আমরা যে গুণটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে সুরা জুমারের তিপ্পান্ন নম্বর আয়াত কুলিয়া আইবাদিয়াল্লাহি কুলিয়া নফসের উপরে জুলুম করে ফেলেছো ইসরাফ মানে হচ্ছে ক্ষতি করে ফেলেছো আমরা আসলে আমাদের নফস দিনের পথে কাজে লাগাই নাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেই বুদ্ধি জ্ঞান প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন সেই প্রজ্ঞা আমরা আপনি হিসাব করে দেখেন আমি আমার কথা বলতেছি আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ তুমি আমাকে যে যোগ্যতা আরবি বোঝার ক্ষমতা দিয়েছিল কোরআন বোঝার আমি এটা কাজে লাগাই নাই আমি এটা ভুল করে ফেলেছি আল্লাহ এটা ইসরাফ করে ফেলেছি আমি অপচয় করে ফেলেছি ইসরাফ শব্দের অর্থ অপচয় তা আল্লাহ তালা বলতেছেন কুলিয়া ইবাদিয়াল্লাদিন হে বান্দা যারা তোমাদের নফসের উপরে অপচয় করে ফেলেছো নফসকে তার মানে আমাকে যে বুদ্ধি আমাকে যে মেধা আরেকজনের চোখ ছিল না আমার চোখ আছে আরেকজনের মুখ ছিল না আমার মুখ আছে আমি কথা বলতে পারি আমি মানুষকে তো দিনের পথে ডাকি নাই আমাকে সুস্থ রেখেছো আমি মসজিদে প্রতিদিন যেতে পারি নাই আমাকে সুস্থ রেখেছো আমি তো দিনের পথে মানুষকে ডাকি নাই এরকম যে যতগুলো আমি ইসরাফ করে ফেলেছি আমি কলবে গুনা করে আমি কলবকে অন্ধকার কালো বানিয়ে ফেলেছি আমি গুনা করেছি চোখ দিয়ে আমি গুনা করেছি কান দিয়ে এই জন্য আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল সাল্লাম সকাল সন্ধ্যার জিকিরে শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ মাহিনি ফি বাসরি আল্লাহ মাহিনি ফি বাদানি প্রথমে বলতেছেন আল্লাহ মাহিনি ফি বাদানি আল্লাহ আমাদের শরীরকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ মাহিনি ফি সামাই আমাদের কান দিয়ে যত গুনাহ হয় শ্রবণ শক্তি দিয়ে আপ সেগুলো মাফ করে দাও আল্লাহ মাহিনি ফি বাসরি আমাদের চোখ দিয়ে যত গুনাহ হয় দৃষ্টি শক্তি দিয়ে যত গুনাহ হয়েছে আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দাও সুতরাং আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যারা এরকম গুনাহ করে নিজেদের নফসকে ইসরাফ করে অপচয় করে ফেলেছো লা তাকনা তুমি রহমাতুল্লাহ 
তোমরা কখনোই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না সুতরাং আমরা যারাই গুনা করি যত পরিমাণ গুনা আল্লাহর রহমত তার চেয়েও বেশি তিনি বলতেছেন আল্লাহ তালা যথেষ্ট যত পরিমাণ তোমার গুনা হোক না কেন সকল গুণা তিনি মাফ করে দিতে পারেন দিবেন আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে সেইটা সুরা জুমা ঝুমার এর চুয়ান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ তাল্লাহ বলতেছেন আনিবুইলা রবিকুম তোমরা আল্লাহর দিকে তোমাদের রবের দিকে ফিরে আসো দৌড়ে ফিরে আসো ও আসলিমু দুইটা গুণ একসাথে বলছেন এবং তার কাছে একবারে কমপ্লিট আত্মসমর্পণ যে আল্লাহ আমার কোন ক্ষমতা নাই এই দুনিয়াতে আমি এক সেকেন্ড চলতে পারবো না তোমার রহমত ছাড়া আমি জানি না আমার কোনটা ভালো আমি এই থেকে এই রুম থেকে ওই রুমে গেলে কি আমার ভালো হবে কিনা আমি জানি না আমি জানি না আমি এই জবটা নেওয়া আমার ঠিক হবে কিনা আমি জানি না এটার ভবিষ্যৎ হতে পারে আমি এই জবটা ছেড়ে দিয়ে ওই জবটা নিলে ওইটা আমার এক মাসের মধ্যে জব চলেও যেতে পারে সেজন্য কমপ্লিট সাবমিশন আমাদেরকে সৎ সন্তান দান করেন যদি আল্লাহ তালা তুমি মনে করো এই ছেলে দেওয়া আমার জন্য ভালো হবে ছেলে মেয়ে অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয় জাহান নামের কারণ হতে পারে এই জন্য আল্লাহর কাছে যা চাইতে হবে চুয়ান আল্লাহর <laughs> এরকম হবে না এটা সুরা বাকারাতে আল্লাহ তালা খুব ধমক দিয়ে বলতেছেন ধমক দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে বলতেছেন তোমরা কি একটা আয়াতকে বিশ্বাস করো আর তোমরা অন্য আয়াত থেকে অস্বীকার করো আমরা ঠিকই দেখি নামাজ করি জুমার নামাজ করি কিন্তু আমরা সুদের ব্যবসা করি এরকম করা যাবে তোমরা কি কিতাবের অর্ধেক অংশ কি মানো আর বাকি অংশ কি তোমরা আবার অস্বীকার করো এরকম করলে আমরা মুত্তাকি হতে পারবো না এটা একটা মুত্তাকিন্দের গুণ যে কমপ্লিট বুককে ফলো করতে হবে বর্তাবেও আল্লাহ তালা ওই আয়াতে সুর বাকারা বলতেছেন যদি আমরা এরকম করি কোরআনের একটা অংশ মানি আর একটা অংশ ছেড়ে দেই বা অস্বীকার করি বা পালন না করি তাহলে কি হবে তাদের পরিণাম হবে যারা এরকম করবে জীবনেও তারা অপমানিত লাঞ্ছিত হবে তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে ঠেলতে ঠেলতে হাকাতে হাকাতে নিয়ে যাওয়া হবে সুতরাং আমরা কমপ্লিট বুক আল্লাহ যেটা সেটা ফলো করব। আমাদের কাছে এমন হঠাৎ করে আজাব চলে আসবে আমাদের কাছে এই করোনা হঠাৎ করে আসছে আমরা বুঝতে পারি নাই আসলে সুতরাং এরকম আজাব আসার আগে আমাদের কমপ্লিট কোরআনকে মানা উচিত সেটা জানা উচিত এবং মুদ্দাকি হতে হলে কমপ্লিট কোরআনকে ফলো করতে হবে 
পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত বলতে পারি সুরা জোফরুতে আল্লাহ তালা কাফেরদের অনেকগুলো বর্ণনা বলতেছেন যা যাদেরকে চাইলে আমি দুনিয়াতে দালান কোথা কুসুফান দিতে পারি আমি তাদেরকে প্রাসাদ দিতে পারি জোখরুফা দিতে পারি কিন্তু এগুলো সব দুনিয়ার ভোগ বিলাসের জিনিস স্মরণ করি দিয়ে বলতেছেন মুত্তাকিনরা দুনিয়ার এই সাত ফ্ল্যাট বাড়ি গাড়ি এগুলো পাওয়ার জন্য তারা মুখ থাকবে না তারা আখেরাতে যেন পাবে সেইটাই চেষ্টা করবে একষট্টি নম্বরে আমরা বলতে পারি যে মুত্তাকিন যারা হবে তাদের একটা খুবই চমৎকার গুণ হবে কি তারা বন্ধু হিসাবে ফ্রেন্ড হিসাবে গ্রহণ করবে তাদেরকে আর একজন মুত্তাকিনকে আর একজন ইমানদারকে মুনাফিকরা থাকবে তারা সবাই একজন আর একজন থেকে আলাদা হয়ে যাবে সবাই সবার থেকে পালাতে থাকবে ইল্লাল মুত্তাকুন বলতেছেন এবং শুধু পালাবে না মুনাফিক যারা মুজরিম যারা গুনাগার তারাও কি করবে তারা শুধু একজন আরেকজনের দোষ দিতে থাকবে যে হে আল্লাহ অমুকে বলেছে আমাকে তার দলে আসার জন্য অমুকে বলেছে যে এখন কোরআন পড়তে হবে না আসো খেলতে আসো আসো খেলা দেখতে আসো আসো আমরা রাস্তায় চলে যাই আসো আড্ডা দিই কিছু কিছু সময় আসো আমরা পূজা করি আসো আমরা শির করি আসো আমরা বেদাত করি এইগুলোর জন্য তারা এক একজনে এক একজনের ডাক দো এবং কে আমাদের জিন যখন দেখানো হবে তখন একজন আরেকজনের শত্রু হয়ে যাবে একজন বলবে ও মুখে বলেছে আমাকে সে বলবে না আমি তো তাকে দেখে আসছি এই পথে কিন্তু কে আমাদের দিন সেই দিন শুধুমাত্র মানুষের সহযোগিতায় আগে এগিয়ে আসবে কারা ইল্লাল মুত্তাকুন মুত্তাকিন্দা আমরা কখনোই নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না যেমন ফল হাওয়া হাওয়া এবং যারা কিছু জানে না তাদের অনুসরণ করা যাবে না কিছু লোক আছে খুবই অল্প কিছু জানে কিন্তু এটা নিয়ে ফেসবুকে একটা চ্যানেল খুলে বসে আছে ইউটিউবে একটা চ্যানেল খুলে বসে আছে মানুষকে ইসলামের কথা বলতে থাকে কিছু না জেনে আসলে ইসলামের কথা বলা উচিত না আমরাও কিন্তু এরকম ফেসবুকে প্রচার করার পক্ষে না কারণ আমাদের খুবই স্বল্প জ্ঞান আমরা এটা নিয়ে মানুষকে খুব এইভাবে যতটুকু পারি মানুষকে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে ডাকা উচিত কিন্তু জাহির করা অল্প জ্ঞান হলেই মানুষকে জাহির করা শায়েক আল্লামা এইভাবে বলা এটা আসলে উচিত কারণ সুরা জাহিয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন সুম্মা জাল না কালা শরিয়াতিম মিনাল আমরি ফাতবি আহা ওলা তাতবি আহওয়া আল্লাযিনা লা ইয়ালামুন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে আমি একটা শরিয়াত দিলাম তোমাকে কমপ্লিট শরিয়াত বিভিন্ন কাজের শরিয়াত দিলাম এইটার অনুসরণ করো তোমার প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না আমাদেরকে আল্লাহ তালা বলতেছেন তোমার প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না এবং তাদেরকে অনুসরণ করো না আল্লাহ দিন আলম যারা জানে না অজ্ঞ মূর্খ একটা দুইটা আয়াত হাদিস করেই তারা একটা ফতোয়া দেওয়া শুরু করে দেয় তাদেরকে অনুসরণ করো না তুম্মা জাল না কালা শরিয়াত মিনাল আমি আমি একটা কমপ্লিট কোরআন দিলাম দিলাম এটার মধ্যে সব কিছুর ধনী করতে পারবে না 
wa inna zalimina ba'dhum awliya ubad wallahu waliyul muttaqin matlab bolchen zalim jara tara ekjon ar ekjoner bondhu kintu muttaqin kokhono zalimder bondhu hote pare na muttaqin kokhono zalimder ke bondhu hisebe grohon korbe na borong muttaqin der bondhu ke bolchen allah nijei ghoshona kore dicchen wallahu waliyul allah tala nijei hocchen muttaqin der bondhu abar amra sura baqara dekhlam allah waliyul ladina amanu allah tala imamdar der bondhu sudurang amra jodi muttaqi hote pari এই রমজানে আমরা কেউ চল্লিশটা তিরিশটা পঞ্চাশটা রমজান পার করে আসছি আমরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি না যে আমরা মুত্তাকি হয়ে গেছি আমরা যদি চেষ্টা করি এই রমজানে আমাদের জন্য সময় মুত্তাকি হওয়ার চেষ্টা করতে পারি এবং কন্টিনিউস এটা আমরা পালন করতে পারি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের বন্ধু হয়ে যাবেন এরপর সুরা মোহাম্মদে আল্লাহ তালা বলতেছেন আফামান কেন আলা বৈজিন আমি কি তোমাদেরকে সবকিছু বর্ণনা করে দেই নাই কোরআনে কামান জুইন আলা হুসু আমালি কিন্তু তোমরা কেন দুনিয়ায় শুধু দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে যাচ্ছ চাকচিক্যের দিকেই যাচ্ছ শুধু আমার এই বাড়ি লাগবে আমার এই গাড়ি লাগবে শপিং সেন্টার করতে হবে আমাকে এইটা করতে হবে বত্তাবাউ আহুয়া আহু তোমরা তো আসলে তোমাদের নিজেদের প্রবৃত্তির দিকেই বেশি অনুসরণ করতেছো আমরা যেন এইটা না করি সুতরাং মুত্তাকিনরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না তেষট্টি নম্বর গুণে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে কলবম মুনিব আমরা এর আগে একটা সুরা মারিয়ামে সুরা নূরে পেলাম যে কলবেন সালিম আর এখানে সুরা নামলে আর এখন এখানে সুরা কাফের তেত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন আল্লাহর কাছে আসো কলবে মুনিব নিয়ে মুনিব শব্দের অর্থ হচ্ছে যেই কল বারবার ফিরে আসে আল্লাহ দিকে আমরা দেখেন কেউ যদি ছোট বাচ্চা যখন হামাগুড়ি দেয় তখন সে হাঁটতে পারে না হাঁটা শুরু করে পড়ে যায় আবার সে হেঁটে সে মায়ের কাছেই চলে আসে সে একটা ব্যথা পেলে সে মায়ের কাছেই কাঁদতে কাঁদতে চলে আসে এটা আল্লাহ তালা বলতেছেন এই জন্য পিতা মাতাকে আরবিতে আরবি ভাষায় রব বলা হয় পিতা মাতাকেও একটা রব বলা হয় সুতরাং সেই রব হচ্ছে রব বলে আলামিন না কিন্তু রুবু বিয়াত পিতা মাতার লালন পালনটাকেও রুবু বিয়াত বলা হয় সুতরাং আল্লাহ তালা এখানে সুরা কাফে বলতেছেন মানখাসি আর রহমান আবিল গাইবি যে ব্যক্তি আল্লাহ তালাকে গাইবে একা থাকা অবস্থায় কেউ দেখতেছে না এই সময় আল্লাহকে ভয় করবে যে ব্যক্তি একটা গুণা করে ফেলবে আবার আল্লাহ কাছে ফিরে আসবে তাও করে না আল্লাহ আমি তোমার কাছে আসবো তুমি আমার রব তুমি আমাকে বাঁচাও তুমি আমাকে মাফ করে দাও তুমি আমাকে তোমার পথে পরিচালিত করো সৎ পথে রাখো এইরকম কলব আমাদের বানাতে হবে কলবেন সালিম কলবেন মুনিব এটা একটা মুত্তাখিন্দের গুণাবলি হবে এরপরে সুরা জারিয়াতে আল্লাহ তালা একটা প্র্যাকটিক্যাল গুণ বলতেছেন মুত্তাকিনদের সেটা হচ্ছে মুত্তাকিনরা <laughs> আবার পরে লাস্ট আয়াতে বলতেছেন তোমার রব জানেন তুমি আসলে আমাদের কথা বলতেছেন আল্লাহ তালা যে তোমার রব জানেন তোমরা মানুষ খুব দুর্বল তোমরা সারা রাত দাঁড়াই থাকতে পারবে না ইন্না রব্বাকা তোমরা রাতের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়াই থাকবে কখনো নিষ্ফাহ কখনো অর্ধেক দাঁড়াইতে পারবে কখনো তোমরা কখনো অর্ধেক দাঁড়াই তার চেয়ে একটু বেশি দাঁড়াই থাকতে পারবে তোমাদের শারীরিক সক্ষমতা অনুযায়ী সুতরাং আমরা যতটুকু পারি আর এখানে আমি জান্নাত রেডি করে রাখছি সেই ঝর্ণা ধারা যারা হবে মহসিন তারা হবে মহসিন ইন্নাহুম কানু কবলা জালিকা মহসিন এরা দুনিয়াতে মহসিন ছিল আর একটা কি ছিল কেন কলিলাম মিনাল্লাহ তারা রাতে খুব কম সময় ঘুমাতো 
আমরা সারা রাত ঘুমালে চাইলে মুস্তাকি হতে পারবো না এখন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নেই আমাদের জীবনের রুটিনটা হবে আমরা প্রথম দিনের ক্লাসে আমরা বলছিলাম টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে রসুলামের রসুলাম সন্ধ্যা রাত্রে ঘুমিয়ে যেতেন এবং রাত তিনটার পর্যন্ত তিনটা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তিনি সজাগ থাকতেন তারপরে একটু শুইতেন সুতরাং আমরা যদি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করি অন্তত পক্ষে ওয়ান থার্ড আমাদের জাগা উচিত এখন থেকে যত বছর বাদ আর সুরা কলামে আল্লাহ তালাও বলতেছেন আমরা যদি সিজদা না করি রাতে রাতে কি করব আমরা এর আগে আর একটা গুণ বলেছিলাম মুস্তাকিন্দের গুণ হবে সিজদা সিজদা যদি না করি দেখেন কেয়ামতের দিন সুরা কলামের বিয়াল্লিশ নম্বর রায়তে আল্লাহ তালা বলতেছেন কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তালা বলবেন যারা দুনিয়াতে সিজদা দেয় নাই যারা রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ করে নাই আল্লাহ সিজদা করে নাই তাদেরকে কেয়ামতের দিন বলা হবে তোমরা আজকে সিজদা দাও কিন্তু তারা পারবে না তাদেরকে বলা হবে তোমরা সিজদা দাও ফেলা তারা সিজদা দিতে পারবে না এবং হাদিসে আসছে তাদের হাঁটু তাদের কোমর একটা শক্ত পাথরের মতো হয়ে যাবে তারা সিদ্ধ দিতে পারবে না সুতরাং আমাদের জীবন হায়াত চলে যাওয়ার আগে আসুন আমরা মুস্তাকিন্দের এই গুণাবলী আমরা রাত জাগি এবং সিজদা করি আল্লাহকে বেশি বেশি পঁয়ষট্টি নম্বর গুণ যেটা আমি প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি পঁয়ষট্টি নম্বর গুণ যেটা আল্লাহ তালা বলতেছেন সুরা জারিয়াতের আঠারো নম্বর আয়াতে যে অবিল আসহারি হুম ফেরুন আসহার যেটা আসহার থেকে সাহারি শব্দটা আসছে এখন আমরা যেটা রমাদানে সাহারি খাই আসহার মানে হচ্ছে রাতের শেষ অংশে রাতের শেষ অংশে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় আমরা যদি মুস্তাকিন হতে চাই তাহলে আমাদের রাতের শেষ অংশে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে একটা বড় গুণ আমাদেরকে অর্জন করতে হবে আমরা যদি গাছ জেগে থাকি এবং রাতে সিজদা দিই এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই রাতের শেষ অংশে তারপরে ছিষট্টি নম্বর আয়াতে সুরা জারিয়াতের উনিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন অথবা যারা পাচ্ছে না সমাজে কোন ধন সম্পদ পাচ্ছে না যারা খেতে পারছে না যারা পড়তে পারছে না যাদের বাড়ি নাই যাদের একটু মৌলিক চাহিদা গুলো পূরণ করার কিছু নাই তাদের জন্য আমাদের সম্পদ আমাদের বেতনের মধ্যে যেন একটা পার্ট আমরা তাদের জন্য রেখে দিই এইটা দানের চেয়ে একটু আলাদা ভাবে বলা হয়েছে আমরা দান করবে এটা একটা আমরা আনছি একটা গুণের মধ্যে নিয়ে আসছি সেটা সুরা বাকার কিন্তু এইটা আবার অন্যরকম একটা জিনিস আমার যা ইনকাম থাকবে আমি যদি পাঁচ টাকা ইনকাম করি তার মধ্যে আমি চেষ্টা করব এক টাকা বা দুই টাকা আমি গরিবদেরকে যারা খেতে পারে না তাদের জন্য রাখার জন্য এই যে এখন যে অবস্থা বা সামনে যে দুর্ভিক্ষ আসার সম্ভাবনা আছে আমরা যেন আমাদের নিজেদের ইনকামের মধ্যে তাদের জন্য কিছু রাখি এটা একটা মুস্তাফিন্দের গুণ হবে আর সুরাজ জারিয়াতের বাইশ বিশ থেকে বাইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা আবার বলতেছেন এটা আসলে আমরা খুব গভীর ভাবে চিন্তা করি না মুত্তাকিন্দের আর একটা গুণ হবে সেটা হচ্ছে তারা সব সময় সব সময় কোথাও না কোথাও একটা সিগন্যাল পাবে বা সিগন্যাল খোঁজার চেষ্টা করবে আল্লাহর সাইন আল্লাহর একটা নিদর্শন দেখার চেষ্টা করবে অফিল আরবি মুত্তাকিন্দেরকে বলা হয়েছে তোমরা জমিনের দিকে তাকাও অনেকগুলো এত বলা হয়েছে লাফালাই তারা কি উঠকে দেখে না আমি কিভাবে তাকে সৃষ্টি করলাম সে এক সপ্তাহ খাবার সে জমা করে রাখতে পারে পানি জমা করে রাখতে পারে আবার উট জীবিত অবস্থায় তার গোস্ত কেটেও খাওয়া যায় উট সিগনিফিকেন্ট একটা উট এই জন্য আল্লাহ উটের কথা নিয়ে আসলেন এইরকম এখানে বলতেছেন যারা ইয়াকিনের সাথে আল্লাহর বান্দা হবে ইয়াকিন বান্দা হবে মুত্তাকিন হবে তারা পৃথিবীর দিকে বিভিন্ন দিকে তাকালে তারা নিদর্শন দেখতে পাবে আমাদেরকে নিদর্শন খুঁজতে হবে যে আল্লাহ তালা কি বুঝাতে যাচ্ছেন অতিবৃষ্টি কেন হচ্ছে কেন অতি গরম হচ্ছে এটা আমাদের শাস্তি কেন আমরা পৃথিবীটাকে এনভারনমেন্টালি ডিসওয়ার্ডার করে ফেলতেছি কফি আংফুসিকুম আল্লাহ তালা বলতেছে তোমাদের নিজেদের দিকে তাকাও না কেন আমি কিভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম একটু যদি কিডনি নষ্ট হয়ে যায় যেটা পুরো শরীরের ব্ল্যাক কেসে পিউরিফাই করে মানুষ আর বাঁচতে পারে না কয়দিন মানুষ বাঁচতে পারে এই 
মেডিকেল মেডিকেলে গিয়ে গিয়ে ডায়ালাইসিস করে সম্ভব না এটা আল্লাহ তাআলা যেই আমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন এই কদিন আগে শুনলাম আমেরিকাতে একজন করোনা রোগী সে বলতেছে তার 5 দিনের বিল আসছে 7 লাখ টাকা ভেন্টিলেশনের বিল অথচ আমরা ভেন্টিলেশন মানে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি আজকে 30 35 40 50 60 বছর ধরে আমরা তো আল্লাহ তাআলাকে কোনো বিল দিচ্ছি না আমরা আমাদের দিকে তাকাইলেও আল্লাহ তাআলা বলতেছেন তোমরা কোনো নিদর্শন পেয়ে যাবে যে মুত্তাকি হওয়ার আফালা তো বুসিরুন তোমরা কি দেখতেছো না একটু চোখ খুলে দেখো মনের চোখ খুলে দেখো আমাদেরকে মনের চোখ খুলে দেখতে হবে অফিস সামাই আবার বলতেছেন আকাশের দিকে একটু তাকাও না কখনো মেঘ যাচ্ছে কখনো মেঘ নাই নীল আকাশ কখনো তারা উঠতেছে কখনো চন্দ্র উঠতেছে চন্দ্র ছোট হয়ে যাচ্ছে আবার বড় হচ্ছে সূর্য একবার উত্তর দিকে যাচ্ছে একবার পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে পূর্ব দিকে উঠতেছে শীতকালে এটা দক্ষিণ দিকে চলে যাচ্ছে ওয়া রিজকুকুম ওয়া মা তুআদুন ওয়াফিস সামাই রিজকুকুম আর আকাশ থেকেই তোমাদেরকে আমি রিজক বর্ষণ করি এই আকাশ থেকে অনেকগুলো আয়াত আসছে আল্লাহ তাআলা আমাদের পানি বর্ষণ করেন সেই পানি দিয়ে আমাদের জন্য ফসল হয় সেটা আমরা খাই সুতরাং তোমাদেরকে তো এইগুলো দেখতে হবে মুত্তাকিন হলে আমাদেরকে এগুলো গবেষণা করতে হবে আমাদের নিজেদের মধ্যে আল্লাহর সাইন আয়াত খুঁজতে হবে আল্লাহর নিদর্শন খুঁজতে হবে এরপর সূরা তুরে আমরা আরেকটা গুণ পাই সেটা 68 নম্বর গুণ আমাদের পরবর্তী জেনারেশন পরবর্তী জেনারেশন কে আমাদেরকে তৈরি করে দিতে হবে নেক্সট জেনারেশন কে প্রিপেয়ার করতে হবে সূরা তুরের 21 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলতেছেন والذين امنوا واتبعهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين الله تعالى بولتسن তোমরা যদি মুত্তাকি হও এবং তোমাদের সন্তানদেরকেও সেভাবে গড়ে গড়ে তলো গড়ে তলো তাহলে কি হবে তারাও তোমাদের সাথে কিয়ামতের দিন সেদিন জান্নাতে সাক্ষাৎ করবে দেখেন আমরা আসলে কিছু লোক আছি আমরা তাবলীগ করি সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে মানুষকে ডাকি কিন্তু নিজের সংসার দেখাচ্ছে তারা পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত তারা নিজেরাই পর্দা করে না তারা নিজেরাই জেনা বিচারে লিপ্ত সুতরাং এটা হতে পারে না আমাদের সন্তান যারা আমাদের যারা পূর্ব পরবর্তী জেনারেশন আসবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন সৎকাজ জারি হবে আমি যদি তাদেরকে কোরআন শেখাই তাদেরকে ইলম শেখাই তাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান শেখাই তাদেরকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসি মুত্তাকিন বানাতে সাহায্য করি মুত্তাকিন আল্লাহ তাআলাই বানাবেন কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে সাহায্য করি আল্লাহ তাআলাই হেদায়েত দান করবেন তাহলে বলতেছেন যে তোমার এই সন্তানরাই জুররিয়াতরাই আল হাকনা বিহিম জুররিয়াতাহুম কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তোমাদের সাথে একসাথে থাকবে সুতরাং আমরা কেন ইনভেস্ট করি না আমাদের সন্তানদের জন্য এই সন্তানরাই তো আমাদের গ্রেট ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে আমরা যদি মারা যাই কবরে তখন এই সন্তানরা আমাদের জন্য দোয়া করবে তাদেরকে যদি আমি দ্বীন শিখিয়ে যাই কোরআন শিখিয়ে যাই তারাই কোরআন আরেকজনকে শিখাবে সেই সব তো আমি পেয়ে যাব সুতরাং এটা একটা চেইন চেইন রিঅ্যাকশনের মতো আমরা সব পেয়ে যাব সুতরাং সন্তানরাই আমাদের একটা ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে মুত্তাকিনরা তাদের সন্তানদের ব্যাপারে উদাসীন থাকবে না এটা সূরা তুরে 21 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলতেছেন মুত্তাকিনরা তাদের সন্তানদেরকে প্রিপেয়ার করবে ফর নেক্সট জেনারেশন আল্লাহর পথে আল্লাহর বান্দা হিসেবে আল্লাহর মুত্তাকিন হিসেবে আরেকজন প্রিপেয়ার করবে 69 নম্বরে আমরা যদি দেখি সূরা হাক্কার 20 নম্বর আয়াত এবং সূরা সূরের 26 নম্বর আয়াতে একই রকম কথা যে ফালু ইদ্দা কুন্না কাবলা ফি আহলিনা মুশফিকিন আমরা পরকালে আপনার কাছে উঠতে হবে এই ভয় ছিলাম ইন্নি জানানতু আননি মুলাকিন মুস্তাদিয়া সূরা হাক্কায় বলতেছে যে মুত্তাকিন যারা হবে সব সময় তাদের টেনশন থাকবে মাথায় থাকবে একটা খারাপ কাজ করার আগে একজনকে একটা ঘুষ দেওয়ার আগে একজনের কাছে একটা মিথ্যা কথা বলার আগে 10 বার চিন্তা করবে ইন্নি জানানতু আমি তো জানি আননি মুলাকিন হিসাবি আমাকে একদিন হিসাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে আল্লাহর কিয়ামতের দিন একদিন আমার হিসাব নেওয়া হবে আমার সুতরাং সেইটা সব সময় মুত্তাকিন রা হিসাব রাখবে 70 নম্বর যে গুণটা সেটা সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে ইন্না কুন্না মিন কবল নাদউহু ইন্নাহু হুয়াল বাররুর রাহিম সূরা তুরে আল্লাহ তাআলা 27 নম্বর আয়াতে বলতেছেন ইন্না কুন্না মিন কবল নাদউহু ইন্নাহু হুয়াল বাররুর রাহিম মুত্তাকিন যারা হবে তারা তো শুধু আল্লাহর কাছে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে তিনি তো হচ্ছেন বার তিনি হচ্ছেন দয়ালু তিনি হচ্ছেন রাহিম তিনি হচ্ছেন খুবই কোমল নরম সুতরাং সেই রবকে সব সময় ডাকতে হবে এবং সূরা বাকারায় যেটা আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ফা ইদা সালাকা আননি ইবাদি ফা ইন্নি কারিব কেউ যদি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে যে 
হে নবী আল্লাহ নবীকে বলতেছেন হে নবী আমার ব্যাপারে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমি কোথায় ইন্নি হরি আমি খুবই নিকটে যখন তারা কেউ আমাকে ডাকে আমি অবশ্যই তাদের ডাকে সারা দিই আমরা বেশি বেশি দোয়া করব আমরা রমজানে একদিন একটা সেশন রাখব দোয়ার জন্য দোয়া কিভাবে করতে হয় সেটা কালকেও রাখতে পারি সেটা দোয়া আমরা তো আসলে আমরা জানি না দোয়া কিভাবে করতে আমরা হাত তুলেই বলে ফেলি এরকম দোয়া করার নিয়ম না আপনি প্রথমেই হাত তুলে বললেন সেজন্য দোয়া কিভাবে করতে হয় এই দোয়ার একটা সিস্টেম আছে ও দোয়া কি দিয়ে শুরু করতে হয় দোয়ার ভিতরে কি থাকলে আল্লাহ তালা দোয়া কবুল করেন দোয়া করার একটা সিস্টেম আছে সুরা ফাতে হাতে একটা দোয়ার একটা ভালো একটা এক্সাম্পল ছোট্ট কিন্তু একটা দোয়ার ভালো এক্সাম্পল প্রথমে প্রশংসা করতে হবে তারপরে আল্লাহর গুণ কীর্তন করতে হবে তারপর নিজের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে হবে আমি খুবই ছোট একটা লোক আমি খুবই গুণাহগার লোক আপনার কাছে সাহায্য চাই এভাবে দোয়া কিভাবে করতে হয় আমরা একটা সেশন ইনশাল্লাহ রাখবো কোরআন হাদিসের আলোকেই পুরো ইনশাল্লাহ আগামীকালকে সেটা দোয়ার উপরে আমরা প্ল্যান করেছি যেটা দোয়া নিয়ে আমরা একটা সেশন করব কালকে ইনশাল্লাহ কালকে দুইটা থেকে তিন সাড়ে তিন পর্যন্ত তো আল্লাহ তালা বলতেছেন মোত্তাকিন্দের একটা গুণাবলী হবে দোয়া করবে তারা সুরাতপুর এর সাতাইশ নম্বর একাত্তর নম্বর আমার আর দুইটা তিনটা বাকি আছে একাত্তর নম্বরে আছে তারা কোরআন থেকে অ্যাডভাইস গ্রহণ করবে সুরা কামারের একান্ন নম্বরে আছে কয়েকটা গুণাবলী বলতে গিয়ে আল্লাহ তালা এখানে বলতেছেন যে তারা কিরকম হবে মুক্তাকিনরা কিরকম হবে তাদের কি কি গুণ থাকবে কয়েকটা একসাথে কয়েকটা গুণ আল্লাহ তালা বলতেছেন আমি তো কত জাতিকে ধ্বংস করে দিলাম তারা কি এটা দেখে নাই কেউ কখনো একটু খেয়াল করে দেখে নাই যে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিলাম সুতরাং তারা যদি একটু খেয়াল করে দেখতো তাহলে তো এটা দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো আমরা আসলে সব জানি অনেকেই অনেক ঘটনা জানি লুতলামের ঘটনা জানি কিন্তু সেই মুসলিমরাও আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমার ছোট বোন থাকে আমেরিকাতে নিউ ইয়র্কে মুসলিমরা বাংলাদেশ থেকে যেই মুসলিমরা গেছে তারাও সেই লাওয়া তাদের সাথে করি স্কুলে গিয়ে কলেজে গিয়ে তারা এটার সাথে করি সুতরাং আপনি কিভাবে বলবেন যে আমরা খুব সচেতন বা মুসলিমরা কোরআন পরে কিন্তু শিক্ষা নেয় কিভাবে বলি অথচ আল্লাহ তালা বলতেছেন উত্তাকিন হবে তারা আমি অনেক লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি কোন চিন্তাশীল লোক কি আছে কেউ কি শিক্ষা নিতে চায় শিক্ষা নিতে শিক্ষা নেওয়ার মতো কোন লোক আছে তাহলে একটু শিক্ষা নেয় না কেন তারা অকুল্লু সেই ইনফিস জুবুর এটা তো সব লেখা আছে সব কিতাবে লেখা আছে এবং তাদের যা কাজ করে এটা সব আমলনামায় লিখে রাখবো আমি অকুল্লু সগির কেবির মুস্তাদির ছোট বড় যা কিছু আছে সব লেখা থাকবে এরপরে বলতেছেন ইন্নাল মুত্তাকিন ফি জান্নাতি ওয়া নাহর মুত্তাকিন যারা হবে তারা জান্নাতে যাবে যেই জান্নাত হবে ঝর্ণা ধারার একটা ঝর্ণার উপরে অধিষ্ঠিত একটা জান্নাত ফি মাকাদি সিদকিন ইন্দ মালিক মুক্তাদির আলিফ সেখানে একটা যোগ্য আসন পড়ে যাবে একটা আসন থাকবে সেই আসনে একটা আরশের মতো একটা আসন বলা হয় বলবো না মাকাদি সিদকিন ইন্দ মালিক মুক্তাদির সম্রাটরা যে এরকম রাজা বাচ্চারা যেরকম একটা বড় চেয়ারে বসে সেরকম আমাদের জন্য সেখানে আসন গুলো থাকবে সুতরাং আমাদের একটা গুণ হতে হবে আমরা এই যতগুলো ঘটনা আমরা জানি মুস আল্লাহ সাল্লাম তারপরে নুহ আল্লাহ সাল্লাম তারপরে ইউনুস আল্লাহ সাল্লাম যত জাতির ঘটনা জানি আমরা সেই থেকে শিক্ষা নিব দেখি আমরা আর একটা সেশন করব কোরআন শরীফে একটা ঘটনা আটবার বর্ণনা করা আছে আটটা সুরাতে আমরা এটা নিয়ে একটা সেশন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ কেন আল্লাহ তালা একটা ঘটনা আটবার কেন বলেন আট জায়গায় আট ধরনের বর্ণনা আট ভাবে ডিফারেন্ট কনক্লুশন করা আছে ঘটনাটা সেম কিন্তু আট ধরনের কনক্লুশন আছে সেটা আমরা একদিন আলোচনা করব কারণ হচ্ছে এটাতে 
আল্লাহ তাআলা বলতেছেন এমন কোন ঘটনা আমি কোরআনে বর্ণনা করিনি যার দ্বারা তোমাদের কোনো শিক্ষা নেই সুতরাং আমরা ওই ঘটনাটা মুসা আলাইহিস সালামের একটা ঘটনা ওটা আমরা আলোচনা করব আটটা জায়গায় বর্ণনা করেছেন কিন্তু কনক্লুশন डिफरेंट সুতরাং আমরা যেন কোরআন থেকে শিক্ষা নেই ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নেই এটা একটা মুত্তাকিনের গুণাবলী 72 নম্বর গুণাবলী এবং লাস্ট 73 নম্বর গুণাবলী 72 নম্বর গুণাবলী হচ্ছে মুত্তাকিনরা সব সময় তাসবিহ করবে আল্লাহর সূরা আলামের 28 এবং 34 নম্বর আয়াতে বলতেছেন ক্বালা আউসাতুহুম আলাম আকুল লাকুম লাউলা তুসাবিহুল একটা এটা একটা ঘটনা একটা বনি ইসরায়েলদের একটা জাতি তারা কেউ দান করতে চাইতো না তারা গরীবদেরকে খাওয়াইতে চাইতো না তারা চাইতো যে যারা গরীব যারা হচ্ছে খুব বঞ্চিত ডিপ্রাইভড পিপল তাদেরকে যাতে না খাওয়ানো লাগে একটা খুব বাগান ছিল খুব ভালো আপনারা জানেন সেই ঘটনাটা বাগান ছিল তাদের একটা সেখানে অনেক ফসল হতো তো আল্লাহ তাআলা এক রাতের ঝড়ে সেগুলো সব ধ্বংস করে দিল তখন তাদের মধ্যে কলা আউসাতু তাদের মধ্যে যে একটু বিজ্ঞ ছিল যে একটু মধ্যপন্থী ছিল সে বলল আলাম আকুল্লাকুম লাউলা তুসাবিহুন আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে তোমরা বেশি করে আল্লাহর তাসবিহ পড়ো তাহলে তোমাদের এই ফল ফসল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে তার রিয়েলাইজেশন এটা ইন্না লিল মুত্তাকিনা ইন্দা রাব্বিহিম জান্নাতিন নাঈম এর এক আয়াত পরেই আল্লাহ আল্লাহ তাআলা বলতেছেন মুত্তাকিনদের জন্য সেই নিয়ামত পূর্ণ জান্নাত আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন ফাসাবিহ বিসমি রাব্বিকাল আযীম সূরা হাক্কায় আল্লাহ তাআলা আবার বলতেছেন ফাসাবিহ বিসমি রাব্বিকাল আযীম তোমরা সেই মহান রবের তাসবিহ পড়তে থাকো সব সময় আমরা আরো জানি সূরা কাফে আছে সূরা জুমারে আছে ফাসাবিহ বিল আশি ইয়াল ইবকার তোমরা সকাল এবং সন্ধ্যায় তাসবিহ পড়ো আল্লাহ তাআলা আরো একটা সূরা কাফের মধ্যে আল্লাহ তা বলতেছেন ফাসাবিহ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب সূর্য ওঠার আগে তার মানে হচ্ছে সুবহ সাদেক হয়ে যাওয়ার পর ফজর থেকে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত তোমরা তাসবিহ পড়ো আপনি যদি সূর্য ডোবার আগে কোন গাছপালার কাছে যান দেখবেন পাখি কিচির মিচি করে শুধু সূর্য ডোবার আগে এবং সূর্য ওঠার আগে ওরা মানতেছে আমরা মানতেছি না আমাদেরকে তাসবিহ করতে হবে এটা একটা মুক্তাকিনদের গুণাবলী আর সর্বশেষ যেটা কোরআনে যতগুলো আয়াতে মুত্তাকিন শব্দ আসছে তাকওয়া শব্দ আসছে সেটার সর্বশেষ যে গুণটা আসছে কখনো এই মিথ্যা কথা বা এমন কোন কথা বলা যাবে না যেই কথাগুলো আল্লাহ তাআলা থেকে সাবেত না হাদিসের অনুযায়ী না এমন কোন কথা বানিয়ে বলা যাবে না যদি বলি তাইলে আল্লাহ তাআলা কি করবেন দেখেন সূরা হাক্কার 44 নম্বর আয়াতে বলতেছেন ওয়ালাউ তাকাউ ওয়ালা আলাইনা বাদাল আকাউইল এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বলতেছেন যখন কাফেররা বলতেছিল যে আল্লাহর রাসূল এটা বানিয়ে বলতেছেন কিতাব এটা সব তার বানানো সে হচ্ছে একজন জাদুকর সে হচ্ছে একজন কবি তখন বলতেছিলেন ওয়ালাউ তাকাওয়ালা আলাইনা বাদাল আকাউইল যদি এই মুহাম্মদ সে একটা অংশ যদি বানিয়ে বলতো লা আখাযনা মিনহু বিল ইয়ামিন তাকে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম সুম্মা লাকাতানা মিনহুল ওয়াতিন তার কলিজাটা আমি ছিঁড়ে কেটে ফেলতাম সামা মিনকুম মিন আহাদিন আনহু হাজিজিন তাকে বাঁচানোর জন্য তোমরা কাউকে পেতে না তার মানে হচ্ছে আমরা কোরআন হাদিসের বাইরে নিজের থেকে কোনো মত নিজের থেকে কোনো কথা আমরা বলবো না এটা একটা মুত্তাকিনদের গুণাবলী কেন না পরের আয়াতে বলতেছেন ওয়া ইন্নাহু লা তাযকিরাতুল লিল মুত্তাকিন এটার মধ্যেই মুত্তাকিনদের জন্য একটা শিক্ষা উপদেশ আছে এরাই হবে মুত্তাকিন যারা নিজের থেকে কোনো কথা বলবে না শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার যে কথা সেই কথাগুলোই বলবে মোটামুটি মুত্তাকিনদের এরকম আমরা 73 73টা গুণ যেটা কোরআনে পেলাম আমরা হাদিস দিয়ে কয়েকটা বলেছি তো এর বাইরে মুত্তাকিনদের কি কি পরিণাম হবে কি কি ভালো ফল আছে এটা আমাদেরকে আব্দুল আব্দুল কাইয়ুম ভাই বলছিলেন যে একটু কিছু বলার জন্য আব্দুল কাইয়ুম ভাই কি আছেন আজকে আব্দুল কাইয়ুম ভাই আব্দুল কাইয়ুম ভাই কে দেখতেছি না তো যদি আমরা সেটাও সংক্ষেপে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলে ফেলতে পারবো সেটা হচ্ছে দেখেন দশ বারোটা আমি সব মুত্তাকিনদের জন্য কি কি পরিণাম আল্লাহ তালা কি কি ফল আমাদেরকে দিবেন সেটা দেখেন বলতেছেন সুরা ফোরকানের পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে বলতেছেন উলা আইকা ইউ জেসাউ নাল গুর ফাতা বিমা সবারু তোমরা যেই কারণে ধৈর্য ধরে ছিলে দুনিয়াতে যেই কারণে মুত্তাকি হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলে আমরা 
আল্লাহ তালা বলতেছেন তাদের জন্য আজকে আমরা পুরস্কার দিব তাদেরকে আমরা আজকে প্রতিদান দিব ওই না একটা রুম দিব একটা গোরফা দিব ওই না ফিহা তাহিয়া সালাম সেখানে তারা শুধু সালাম সালাম আর শান্তি পাবে সালাম পাবে শান্তি পাবে আর শুধু অভিবাদন খেতে থাকবে সুরা সাদের উনপঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন নম্বর আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তালা অনেকগুলো আয়াতে বলতেছেন সেখানে অনেক ধরনের ফল থাকবে অনেক ধরনের পান পানীয় জিনিস থাকবে সেখানে সব ধরনের আনত নয়না নারীরা থাকবে তাদের জন্য সুরা জুমারে আল্লাহ তালা বলতেছেন তারা যে আমল করেছিল দুনিয়াতে ওইয়া যে জিয়াহুম আজর আহমদে আহসান কান আমল তারা যেন ভালো ভালো আমল করতো সেজন্যই আমি এই পুরস্কার গুলো দিব মাতালুল জান্নাতি ওই দল মুক্তাক আমি তো জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি যারা চেষ্টা করেছিল মুক্তাকি হওয়ার সেখানে থাকবে পানির ঝর্ণা কখনো শেষ হবে না স্বাদ তার অফুরন্ত স্বাদ থাকবে অন্য ধরনের স্বাদ থাকবে দুধের ঝর্ণা থাকবে লামিয়াতাইয়ার তো আমহ যার স্বাদ যার স্বাদ কখনোই তাদের জন্য থাকবে হচ্ছে মদের ঝর্ণা এই মদটা হচ্ছে দুনিয়ার মদের মতো না এটা আল্লাহ তালার বিশেষ মত জান্নাতের জন্য তারপরে আল্লাহ তালা বলতেছেন লজ্জাত আসাল মধুর ঝর্ণা থাকবে মুসাফা একবারে ক্লিন সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি মধুর ওলাহুম ফিহা মিন খুল্লিসামার সকল ধরনের ফল থাকবে রব্দিহি মুত্তাকি যদি আমরা হতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে হ্যাঁ এটা রাইট কিন্তু দেখেন রহমাতটা আল্লাহ তালা কি আখেরাতে করবেন ততক্ষণে তো আমার আমল নামা লেখা হয়ে গেছে আমরা যে বলি আমল দিয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না সেই রহমাতটা দেখেন আল্লাহ তালা করবেন দুনিয়াতে আপনাকে আমাকে যদি আল্লাহ তালা তৌফিক দেন দুনিয়াতে এইরকম আমল করার যেন আমরা পরকালে বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারি তার মানে সেই রহমাতটা আল্লাহ তালা আমাকে দুনিয়াতেই করতেছেন আল্লাহ তালা যদি চান আমার উপর রহমাত করবেন পরকালে আমাকে জান্নাত দিবেন সেই রহমাতটা আমাকে দুনিয়াতেই করবেন তাহলে আমি যাতে ওরকম আমল করতে পারি যেই আমল করে আমি জান্নাতে যেতে পারবো কারণ পরকালে আল্লাহ তালা জানেন তিনি একবারে প্রত্যেকের কিতাব তার হাতে দিবেন সে কিতাবই বলবে তার আমল নামাই বলবে সুতরাং সেই রহমাতটা আমরা আমাদের নিজেদের আমল দিয়ে কখনোই আশা করতে পারি না জান্নাত যাবো কিন্তু সেইটা আল্লাহ তালা এইভাবে বাড়িয়ে দিবেন যেমন আপনি আপনার সন্তানকে কোরআন শিখিয়ে গেলেন সে আবার আরেকজনকে শিখালো এইভাবে দেখেন আপনার কি আমাদের দিন গিয়ে উঠবে বলবেন যে আপনি তো এত আমল তো আমি করি নাই হে আল্লাহ আমি তো এত আমল আমি করি নাই আল্লাহ তালা বলবেন হ্যাঁ তুমি একটা সৎকায় জারি একটা ওলা দিন সলেহ রেখে এসছিলা তুমি একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলা তুমি একটা দিনই জায়গায় সৎকা করেছিলা সুতরাং তোমার এইগুলো পুন পুন হয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে হয়ে আজকে দেখো তোমার এতগুলো হয়ে গেছে সুতরাং আমরা নিজের আমল দিয়ে যেতে পারবো না আল্লাহ তালা রহম করেন যদি আল্লাহ তালা রহম করেন তাইলেই আমরা কেমন এই এই সমস্ত কাজ করতে পারবো এই সমস্ত কাজ করতে পারলে তখন আল্লাহ তালা আমাদেরকে জান্নাত দেওয়ার দিবেন ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি তো সেখানে ফল থাকবে মাঘফরাত থাকবে কামান হুয়া খালিদুন এরপরে সুরের মধ্যে বলতেছেন আমি কেমাতের দিন জান্নাতিদের জন্য জান্নাতটা মুত্তাকিনদের জন্য জান্নাতটা আমি খুব কাছে নিয়ে আসবো তারা দেখতে পাবে তারা খুব কাছে আসবে কেয়ামাত জান্নাতটা খুব কাছে নিয়ে আসবে এবং এটার আর একটা হাদিস আছে যখন কোন মুমিন মুক্তাকিন ভালো মানুষ ইন্তেকাল করে তাকে কবরে রাখা হয় তখন কবরে রাখার আগেই তার মৃত্যু হওয়ার পরেই ফেরেস্তা দুইজন ফেরেস্তা এসে বা চারজন ফেরেস্তা এসে 
তার ভালো ফেরেশতা এসে তার আত্মাটাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানে গিয়ে ক্লাসিফিকেশন করে যে তার আমল কি কোন ধরনের সে কি লিনের অধিবাসী হবে না সিজিনের অধিবাসী হবে সুতরাং সে যদি ভালো হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা ভালো হোক আর খারাপ হোক আল্লাহ তাআলা বলেন যে তার আমলটা তার রূপটা আবার নিয়ে যাও তার কবরের মধ্যে যখন তাকে রাখা হয় তাকে আবার আমল রূপটা দেওয়া হয় এরপরে যখন সেই লোক ভালো হয় তখন সে মুনকার নাকিরের প্রশ্নের आंसर দিতে পারে মান রব্বুকা মান দিনুকা ও মান নবিয়ুকা এবং তার ডান পাশের কবরস্থানের ডান পাশটা খুলে যায় এবং সে জান্নাত দেখতে পায় ওখানে এটাও এখানে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন মুফাসসিররা ও উজলিফাতিল জান্নাতুল লিল মুত্তাকিন গায়র বাইদ যখন কোন মানুষ মারা যাবে তখন কবরে রাখা হবে তখন তার জান্নাতটা খুব কাঁচা কাঁচি নিয়ে আসা হবে দূরে থাকবে না এবং সে এটা দেখতে দেখতে ওই জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে করতে ঘুমিয়ে থাকবে এবং যখন কিয়ামতের দিন সিংহায় ফুক দেওয়া হবে তখন বলবে আমার ঘুম এত এত শান্তির ঘুম কে জাগালো সূরা তুরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন ইন্নাল মুত্তাকিনা ফি জান্নাতি ওয়া নাঈম মুত্তাকিদের জন্য নিয়ামত পূর্ণ জান্নাত থাকবে সূরা তুরে আবার বলতেছেন ফাকিহিন ফি বিমা আতাহুম রাব্বুহুম ওয়া ওয়াকাহুম রাব্বুহুম আযাবুল জাহিম আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুত্তাকিন যারা হবে তাদেরকে এই পুরস্কারগুলো আল্লাহ তাআলা দিবেন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিবেন আবার 19 নম্বর আয়াতে বলতেছেন কুলু ওয়াশরাবু আল্লাহ তাআলা বলবেন হে মুত্তাকিন তোমরা আজকে যেই দুনিয়াতে কষ্ট করেছিলে এখন পান করো এবং তোমরা খাও হানি আম যা ইচ্ছা তাই বিমা কুনতুম তামালুন যে কারণে যেটা তোমরা আমল করেছিলে এরপরে বলবেন সূরা তুরে 20 নম্বর আয়াতে মুত্তাকিন আলা সুরুর মাসকুফা তারা একটা হেলান দিয়ে বসে থাকবে খুব ভালো আসন বিশিষ্ট একটা বিছানার মধ্যে ওয়া জাওয়াজনা হুম বি হুরিন আইন তারা হুরদেরকে যেই হুরদেরকে কেউ কখনো স্পর্শ করে না সেই রকম হুরদেরকে বিবাহ করবে ও আমদাদনা হুম বি ফাকিহাতুম ওয়া লাহমিম মিম্মা ইসতাহু তাদেরকে দেওয়া হবে বিভিন্ন ধরনের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে গুনাহ করা গোশত আপনারা জানেন গুনাহ করা গোশত সবাই পছন্দ করে এটা কি আমাদের দিন দেওয়া হবে জান্নাতীদেরকে ওয়াতানাজাউনা ফীহা কাসান লা লাগুন ফীহা ওয়া লা তাসিম জান্নাতীরা যারা মুত্তাকি ছিল তারা জান্নাতে গেলে তো সেখানে কোনো অযাচিত লাগুন কোনো ধরনের গসিপ শুনতে পাবে না অসংলগ্ন কথাবার্তা তারা শুনতে পাবে না ওয়াতুফ আলাইহিম গিলমান তাদের খেদমতে থাকবে গোলাম কিছু ধরনের দাসরা তাদের খেদমত থাকবে সব সময় তাদেরকে তওয়াফ করবে চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে বলবে আপনার কিছু লাগবে কিনা আপনার খেদমতে আমি হাজির বলুন কি করতে হবে কাননাহুম লুলুম মাকনুম এই গেলমানদেরকেও দেখা যাবে মনে হবে যেন তারা কেবল একটা মুক্তার মতো কেবল বের করা মুক্তার মতো আকবালা বাদুহুম আলা বাদ ইয়াতাসালুন জান্নাতীরা এই মুত্তাকিনরা তারা একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করবে শুনো তোমরা যে দুনিয়াতে কষ্ট করেছিলে দুনিয়াতে খুব দয়িক অবস্থায় ছিলে তোমরা খুব কষ্টকর অবস্থায় ছিলে তোমরা কি এখন সব পেয়েছো কি না একজন আরেকজনকে প্রশ্ন করতে থাকবে এবং সবাই বলবে হ্যাঁ আমরা পেয়েছি ইন্নাল মুত্তাকিনা ফি জিলালিন ওয়া ইউয়ু ওয়া আয়ুন ওয়া ফাওয়াকিহ মিম্মা ইয়াশতাকুন সূরা মুরসালাতে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন 41 নম্বর আয়াতে মুত্তাকিনদের সেদিন সব সব কিছু থাকবে ছায়ায় ঢাকা সুনির্বীর একটা আমরা যেভাবে কল্পনা করি একটা বাগান সেরকম একটা বাগান থাকবে এবং ইন্নাল মুত্তাকিনা ফি জিলাল দিলালের ব্যাখ্যা মুফাসসির গান করেন যে কিয়ামতের দিন যখন সূর্যটা এক বিগত মাথার উপরে আসবে তখন আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিনদেরকে ছায়া প্রদান করবেন কিয়ামতের ময়দানে সূরা নাবাতে বলতেছেন আল্লাহ তাআলা অনেকগুলো বলতেছেন ইন্নাল ইন্না লিল মুত্তাকিনা মা ফাযা হাদায়িকা ওয়া আআনাবা তাদের থাকবে বাগান তারা সফলকাম হবে তাদের আঙ্গুরের বাগান থাকবে ওয়া কাওয়াইবা আতরাবা তাদের অনেকগুলো হুর পরি থাকবে ওয়া কাসান বিহাকা لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب جزاء من ربك عطاء حسابا সুতরাং মুত্তাকিনদের জন্য নিয়ামতের কোনো অভাব থাকবে না আর সূরা ওয়াকিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তিন ধরনের মানুষের কথা বর্ণনা করে দিবেন তিন ধরনের মানুষ যারা হচ্ছে তিন ক্লাসিফিকেশনের এক মুমিনদের মধ্যে দুইটা ক্লাসিফিকেশন থাকবে আর যারা কাফির তাদের মধ্যে একটা ক্লাসিফিকেশন থাকবে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন কোন তো মাজওয়া জং সালাতা তিনটা গ্রুপ থাকবে ফা আসহাবুল মাইমানাত আজকে আমরা একটু বেশি সময় নিচ্ছি যেহেতু মুত্তাকিনদের এই গুণাবলীগুলো আজকে শেষ করে ফেলব ফা আসহাবুল মাইমানাত মা আসহাবুল মাইমানা ডানপন্থী একটা গ্রুপ থাকবে ফা আসহাবুল মাশআমাতি ওয়া আসমা আসহাবুল মাশআমা বামপন্থী একটা গ্রুপ থাকবে ফা সাবিকুন সাবিকুন আরেকটা গ্রুপ থাকবে খুবই অ্যাডভান্সড অ্যাডভান্সড গ্রুপ থাকবে উলাইকাল মুকাররাবুন এই অ্যাডভান্স গ্রুপটাই হচ্ছে আল্লাহর খুব নিকটবর্তী থাকবে আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে সাবেকিনদের মধ্যে 
शामिल करें इस साबिक इंद्र जन्नो जरा मुस्तकिन हो बेतादर जन्नो की की नियामत तक में फी जन्नत नाइम सुल्लतु मिनल अवलीन और कलील मिनल आखिरीन जो दियो ए ग्रुप टा पूर्व बोर्टी तेर मध्य मैक्सिमम चले जावे आमदर जन्नो को कम शंखो कामदर मध्य थक गए मुस्तकिन जरा मुकर्रबीन हो बे तारा की हो बे अल्लाह सुप्रीम माउंटेना तारा � मूसा बिन शम्शेर, अम्रा दुनिया ते चाहिए ना, अम्रा क्या आमते दिन जन्नत ते अम्रा जनों पाई, अल्लाह तलाम अम्रा के शेतो फिदान को नाला सुरु इन मौदू ना, शर्नो कुछ तो शिंहाशो ना अम्रा पावो शरीन इन्शाअल्लाह जब मुस्तकीन होते पारी, मुस्तकीन फी है आले है मुताकाबिलीन, छे दिन अम्रा हेलंदी इशोर छोटे-छोटे बच्चा देर के दया हो बे जरा छोटू के घोरा फेरा कर बे खेद मत देर जन्नो बे अकुआ दिन वा अबारिक पान पत्रों दया हो बे आमदेर जन्नो शिखने वक्त ऐसी में माइन पान पत्रों प्याला निये घुटते थक बे अमना जो भी चाहिए बो तो खोनी तरा आमदेर के पानी ओढ़ी बे लायुसद दाऊ नान अशंकलग न हो जाए रकम हो जाए ना विकार ग्रस्त हो जाए ना वफ़ा के हाथ में माया तख़यर हो ना हमारे जनों जो जो तो धरने फ़ॉल हमरा चाइ या तख़यर मानी जा हमरा चाइ बो बोला शत शते हज़ीर हो जाए अल्लाह में तो इरम में माया शत के बुना पाखिर मंगशाल हमारे के दया हो बे अहोर नहीं नहोर दया हो बे इच्छा दुनिया से कोई एक ता दिन मत हो दुनिया आश्चर्य आपने ना जान क्या मतेर तुलना है आखिर आते सुन तुलना है दुई सेकेंड देर मत हो इस तरह की दुई सेकेंड आम्र एक तो जो भी कोष्ट करी आम्र कोष्टे थकले समस्या नहीं आम्र पौरो कले इटा जो भी पाई अल्लाह तलाह मतेर के शेइ तो फिक्दान कोर मुत्तकी वं अल्लाह ताला बोलते सें कि इरा कतो ही ना भगवान। शुत्रं आम्रा जनों से मुत्तकीन देर मुद्दे शामिल होते पारी अल्लाह ताला आमदेर के जोतो गुलो गुन आम्रा बोलना कुल्लम ये गुन गुलो एक टक टक करे जनों आमदेर मुद्दे इजे देर के ऑर्जन करा तो फिक दान करें आर आम्रा जरा शून्लम तादेर के ऑर्जन अच्छा हमें एक बार फ्लोर टा अपना देख के दिखते चाहिए ये बाहरे जो भी अपने रा आरो अलग अलग लोग रा आते हैं जो भी आरो किसी बोलते चाहे इन्शाल्लाह हमरा आरो किसी बोलते चाहे ना भुना पाखिर को तो बोल सकते हैं तो इस तरह को आगे एक बारे बुरहन भाई ना 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 भारो लक्ष्य 